O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco. A força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco. Há mais de 12 anos construindo sonhos. E Milano Têxtil. Qualidade nós temos. Só falta a sua criatividade. Corpo de Bombeiros inicia amanhã um curso de sobrevivência. Hemocentro volta a funcionar na cidade. Vila Dom Bosco, no Cordoeira, tem problemas ainda decorrentes da tragédia de janeiro. E o frio aquece a venda de pijamas. Agora, no Zoom TV Jornal. diretamente atingido pelas chuvas de janeiro, mas a Vila Dom Bosco teve queda de barreiras e os moradores temem a próxima estação de chuvas. O bilhete no portão informa que os moradores da casa se mudaram para outro local. A exemplo de Dona Luzia, outras pessoas da Vila Dom Bosco tiveram que buscar por outra moradia, já que tiveram as casas interditadas. A costureira, que trabalhou durante 15 anos para comprar o imóvel, está morando de aluguel social e não sabe se poderá voltar para casa. É, está aqui, ó, isolada, não posso né, fazer nada, né, não vem ninguém para resolver, para demolir a outra que está perto, né, para tirar, desentupir os bueiros, tirar essa terra. Então, minha filha, está difícil para a gente. Né? A casa ao lado de Dona Luzia foi invadida por uma barreira. O local até hoje está com muita lama e já começa a ficar com mau cheiro. Já é seis meses já. Como é que a gente vai fazer? A gente está precisando muito que as pessoas procurem a gente aqui no, no Cordoeira. Ninguém está achando que a gente está numa boa aqui. Parece ninguém. Na rua de cima, a casa de seu Jorge também está interditada e com ordem para ser demolida. Ele conseguiu retirar apenas os documentos e alguns pertences. Apesar de tudo, ele afirma que gostaria de voltar para a antiga casa, onde morou por 25 anos. Eu já não perdi, entendeu? Eu guardando a resposta deles. Até agora não vieram ainda para ver nada, para limpar, nem para fazer nada. Eu gostaria de estar na minha casa, né? É 25 anos que eu estou pagando aí, faltar mais 5 anos para terminar de pagar. É 30 anos, né? Eu tenho que aguardar a resposta, né? Ver o que vão fazer pela gente. Esta outra moradora continua na área de risco. Ela não recebeu o aluguel social e não tem para onde ir. Caiu umas duas árvores grandonas em cima do meu telhado, quebrou meu telhado todo. E o aluguel social, que eu fiz a inscrição até hoje, não saiu, né? Já vai para seis meses e já estou cansada de fazer cadastro. Cadastro não recebo e quem não precisa está recebendo. E minha casa está interditada, estivendo mais dentro de casa do que fora e ninguém toma providência. Além desses pedidos por maior atenção... Os moradores pedem também pela poda das árvores, que foram as responsáveis por alguns dos grandes problemas no bairro. Isso é o pedido de todos os moradores. É, nós já fomos várias vezes no bombeiro para eles cortarem as árvores. Uma nova chuva, elas vão cair de novo e vai desmontar várias casas. É, o bombeiro só veio aqui e cortou esse pedacinho aqui, algumas árvores... A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que os trabalhos na Vila Dom Bosco encontram-se agendados no cronograma da Secretaria de Obras e que, no momento, as frentes de trabalho estão concentradas nas localidades mais atingidas pelas chuvas. O número de homicídios dolosos no estado do Rio foi o menor já registrado para o mês de abril nos últimos 20 anos. O número de vítimas foi de 403. O dado representa uma queda de quase 7% em relação a abril de 2010. 
O roubo de veículos também caiu. Foram contabilizados menos de 291 casos em abril. Os dados são da Polícia Civil. Já neste ano, até o mês de maio, Nova Friburgo também apresentou queda nos índices de homicídio. Nos cinco primeiros meses de 2010, foram 15. Neste ano, foram apenas 9. Uma queda de quase 40%. E o Hemocentro de Nova Friburgo voltou a funcionar hoje. O posto estava fechado desde as chuvas de janeiro, quando foi destruído. Neste dia mundial da doação de sangue, 14 de junho, o Hemocentro de Nova Friburgo, que estava parado desde o início do ano, volta a coletar sangue. Uma nova centrífuga já está à disposição do serviço na cidade. E uma outra notícia, o Ministério da Saúde vai permitir que adolescentes a partir de 16 anos e idosos de até 67 doem sangue. Até hoje, apenas as pessoas de 18 a 65 podiam doar. As novas regras sobre o assunto, publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União, estavam em estudo desde o ano passado. Com o aumento da faixa etária, a expectativa é que o volume de doações aumente. Dados do Ministério da Saúde indicam que quase 2% dos brasileiros doam sangue regularmente. A taxa está dentro do parâmetro definido pela Organização Mundial de Saúde, mas de acordo com o governo, ainda precisa melhorar. O horário de funcionamento do Hemocentro é das 7 da manhã às 5 da tarde. O Ministério Público propôs uma ação civil pública contra os municípios de Nova Friburgo e Casimiro de Abreu. Nova Friburgo pode ser condenada a providenciar transporte público para as localidades de São Romão e Cascata, no distrito de Lumiar, próximas às rodovias RJ 142. Casimiro não poderá mais proibir a passagem desses veículos por seu território. O Ministério Público solicitou que no prazo máximo de 45 dias sejam disponibilizados à população uma linha que ligue a localidade ao centro ou até outro local onde haja transporte público disponível para baldeação. O MP também requer que se estabeleça um mínimo de três viagens por dia para a ida e volta. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A quarta-feira será de céu nublado com sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 11 e máxima de 16 graus. No próximo bloco, os pijamas estão virando roupa do dia a dia e aquecem as noites mais frias do ano. Voltamos já. A segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida vai disponibilizar até 140 milhões para financiar a construção de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos. O volume de recursos é mais que o dobro do investido no ano passado pela Caixa Econômica. O anúncio deve ser feito amanhã pela presidente Dilma Rousseff. Na cidade, muitas famílias devem buscar o recurso para adquirir a casa própria após as ocorrências de janeiro. E o Corpo de Bombeiros, preocupado com a prevenção de novas tragédias, preparou um curso de sobrevivência. Nele é possível obter orientações básicas sobre as atitudes a serem tomadas em caso de emergência. Cinco meses após a tragédia de janeiro, o Corpo de Bombeiros resolveu montar um material utilitário para a população. O objetivo é levar informações práticas, além de oferecer orientações do que fazer e quais cuidados devem ser tomados caso outra situação de perigo volte a acontecer. Para isso, o curso básico de preparação para desastres está sendo desenvolvido. No curso de preparação para desastres, que será oferecido à comunidade a partir agora do dia 14 de junho, haverá uma, uma turma de 30 alunos que serão moradores dessa comunidade. E qual é a ideia principal? Durante a tragédia ocorrida em janeiro, Muitas pessoas se viram na iminência de se jogar na água do rio que havia subido porque a montanha estava descendo e ia destruir a casa deles. E aqueles poucos minutos que ele tem para tomar uma decisão de se atirar numa água junto com seus filhos, ele precisa garantir segurança. E às vezes ele possui coisas dentro de casa que vão dar a ele essa segurança. Esse vídeo pretende ensinar as pessoas que com poucos recursos de dentro de casa ele pode salvar a própria vida e a vida de sua família. As chuvas do início do ano devastaram grande parte do município. Muitas pessoas perderam casas, familiares ou mesmo a própria vida. O curso abordará medidas preventivas, procedimentos emergenciais, resgates e primeiros socorros. Durante o evento, vídeos com instruções de natação utilitária serão apresentados. 
Na opinião do comandante, essas dicas podem evitar que outras vidas se percam em caso de emergência. Nós acreditamos que nós vamos dar um pouco mais de sentimento de segurança à nossa sociedade. Nós sofremos uma grande tragédia, as pessoas estão preocupadas, sabem que daqui a seis meses vai surgir um novo verão, novas chuvas virão e as pessoas ficam com medo de o que passaram em janeiro agora passarem novamente. Por isso, eles precisam se sentir seguros. Isto é apenas um pedaço do curso. O curso vai ensinar como evacuar o local onde você está quando a chuva aumenta, em que momento chega a hora de sair de casa, o que fazer na hora de sair de casa, o que fazer se as barreiras caírem e você ficar preso dentro de casa e o que fazer se necessário for entrar na água. São demonstradas formas de salvamento em caso de emergência quando não se tem equipamentos específicos para resgate. As dicas podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Capitão Fábio foi um dos voluntários dos bombeiros que participou das simulações. Qualquer um pode fazer, isso aí é um procedimento né, básico né, e que se utiliza material no seu dia a dia, né, material que você tem na sua, na sua residência. Né, é, e às vezes as pessoas não têm esse esclarecimento, né, não sabem, na hora, às vezes até o certo nervosismo até faz as pessoas não fazerem procedimentos mais corretos. Né, mas isso aí visa todo um trabalho proativo, né, de você disseminar esses conhecimentos para poder, caso ocorra, né, um evento adverso, a pessoa consiga né, fazer um procedimento de salvatagem. Davi também participou das gravações e agora entende qual a importância de saber o que fazer em uma situação de perigo. Ele conta o que aprendeu durante as simulações. Tem que botar a garrafa dentro da sua camisa, amarrar e botar a camisa dentro da calça. O curso terá início amanhã e se estende até a próxima terça-feira no Colégio Nossa Senhora das Dores, das 7 da manhã às 9 da noite. Os interessados deverão se dirigir ao quartel dos bombeiros para fazer a inscrição. As vagas são limitadas e o evento é aberto para toda a população. Mais informações através do telefone 2533-0298. O inverno ainda não chegou, mas o frio da serra pede roupas de dormir que possam aquecer as noites de baixa temperatura. Além disso, os pijamas agora viraram roupa do dia a dia e tomam conta das ruas. Primeiro foram as peças de academia que invadiram as ruas. Agora é a vez dos pijamas. Os modelos cheios de estilo se confundem com as peças tradicionais do dia a dia. Nós convidamos uma modelo e fomos às ruas. Pouca gente acreditou que o conjunto se tratava de um pijama. Um moletom fofinho, assim, soltinho no corpo, eu uso, porque aqui é muito frio, né? E se eu disser para a senhora que essa roupa que ela está usando é um pijama? Poxa vida! Ai, que linda! Ela vai dormir muito linda. E, já, e pode vir até a rua com ela. Está muito bonita. Nem acredito que é um pijama, né, Rose? É. Bonita. Bem ajustada ao corpo, combinando com tênis, bem esportiva, muito bonita. Você usaria uma roupa como essa na rua? Com certeza. E se eu contar pra você que a roupa que ela tá usando é um pijama? Ora, pode sair com ele. É bom que você pode sair de casa sem precisar trocar de roupa. Muito bonita. A senhora usaria uma roupa como essa? Usaria, com certeza. E se eu contar pra senhora que o modelo que ela tá usando é um pijama? É, mas não tem diferença, né? Parece uma roupa de passear, de passeio. Para a dona de uma loja especializada, essa modernização se deve ao contratempo que muita gente já passou em casa, de chegar uma visita e ter que sair correndo para trocar de roupa. Tem pessoas que me abordam perguntando qual é o preço dessa blusa, qual é essa calça. Eu explico, não, isso é um pijama que te permite você ficar em casa. Hoje as pessoas querem o quê? Ficar em casa, à vontade. Você recebe uma visita, você não precisa trocar de roupa. Você vai dormir na casa de alguém, é uma peça que ninguém vai dizer que você está de pijama, mas ela te dá um conforto de um pijama. Então uma peça hoje que está sendo indispensável no armário da mulher. E principalmente nas noites geladas do inverno friburguense, nada melhor que unir conforto e beleza, mesmo em casa. Seja homem ou mulher, ninguém quer abrir mão da moda. As vendas melhoram muito com esse frio, vem todo mundo desesperado, querendo um pijama quentinho, e isso eu acho uma coisa diferente, porque antes você não conseguia vestir uma roupa de inverno tão bonita, hoje você consegue unir o pijama quente com beleza, então todo mundo está amando.
E uma última informação, o setor administrativo e técnico da UF Nova Friburgo está em greve. A paralisação que teve início ontem terá reunião amanhã na cidade com o presidente do sindicato da universidade. Outras informações você acompanha amanhã aqui no Zoom TV Jornal. E o Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Envie a sua sugestão de pauta à nossa equipe através dos telefones que aparecem na sua tela ou pelo e-mail jornalismozoom.com. E o Zoom TV Jornal está disponível na internet. Acesse tvzoom.com.br e acompanhe as nossas notícias. Para você é uma ótima noite, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Estã, fechaduras e cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. E Milano Têxtil, qualidade nós temos, só falta a sua criatividade.